The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So today's topic is breast cancer and breast cancer screening मेमोग्राफी टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं मेमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग में अगर किसी के फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है किसी को बाहर के देश में तो रेगुलर टेस्ट होता है देखिए इंडिया के अंदर इतना रेगुलर नहीं होता लोग नहीं करवाते लोगों को इतना ओरिएंटेशन नहीं है मगर होना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन और उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए सो so, आपके लिए ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है और ये मेमोग्राफी क्या होती है और कौन कौन से टेस्ट हैं ये सब के बारे में आज हम बातचीत करेंगे तो मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन चलिए शुरू करते हैं राइट सो स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है जिससे कि हम कोई भी चीज का स्क्रीनिंग टेस्ट बेसिकली हम एक बीमारी को उसके साइन और सिम्टम आने से पहले पकड़ना चाहते हैं वेरी सिंपल राइट जिससे कि क्या होगा कि बीमारी पैदा होते ही हम उसे खत्म कर देंगे बचपने में ही तो उससे आपको वो हार्म नहीं करेगी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो किसको करनी चाहिए कब करनी चाहिए किस उम्र से करनी चाहिए so, देखिए ये कॉमन कितना है उस पर डिपेंड करता है हर एक टाइप के कैंसर ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है कि हर आठ में से एक लेडी हर आठ में से एक लेडी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता है उम्र के बाद एक उम्र के बाद पचास साठ सत्तर की उम्र के बाद आठ में से एक तो इतना कॉमन है आपके गली मोहल्ले में बिल्कुल लोगों को ब्रेस्ट कैंसर होता होगा लोग आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए राइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए रेगुलर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग से पता चलता है कि किसको रिस्क है किसको नहीं कौन इसके रिस्क के अंतर्गत आता है कौन किसको कम रिस्क है किसको ज्यादा है और उससे अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होने से पूरी तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है ऑब्वियसली कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत तो आप जानते ही हैं कैसे क्या कितना डेंजरस होता है कि नहीं प्लस स्क्रीनिंग से ये भी पता चलता और भी दूसरी दिक्कतें पता चलती है सिर्फ ऐसा नहीं कि कैंसर ही पता चलता है और कोई बीमारी हो ब्रेस्ट के अंदर वो भी पकड़ी जा सकती है तो वैसा ही एक बहुत जरूरी टेस्ट है मेमोग्राफी मेमोग्राफी एक प्राइमरी टूल है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए या ब्रेस्ट की बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग होती है इसमें आपके ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जो कि एक स्पेशल टेक्नोलॉजी से ब्रेस्ट को प्लेटों के बीच में दबा के उसका एक्सरे लिया जाता है और एक्सरे से पता चलता है कि ब्रेस्ट में कहीं कोई कैल्सिफिकेशन तो कोई कोई गांठ तो नहीं कोई ट्यूमर तो नहीं है कोई कुछ तो नहीं है अंदर टिश्यू सही है गलत है क्या है क्या नहीं है और ब्रेस्ट के इस एक्सरे को मेमोग्राफी कहते हैं मेमोग्राफी क्यों की जाती है मेमोग्राफी दो कारणों से की जाती है एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट की ब्रेस्ट कैंसर है तो नहीं अगर साइन सिम्टम नहीं है या है भी तो भी राइट right. दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट मान लीजिए अगर कोई लंप है कोई गांठ है आपके ब्रेस्ट के टिश्यू में तो भी उसके लिए ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है उस गांठ में कैल्शियम कितना है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है वो गुल है गोल है टेढ़ा है चौड़ा है कहां तक फैला है उसके बारे में जानने के लिए एक्सरे यानी ब्रेस्ट की मेमोग्राफी की जा सकती है ये आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएंगे <coughs> आपको ब्रेस्ट के मेमोग्राफी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है जिस दिन आपको ब्रेस्ट के मेमोग्राफी करानी है उस दिन ब्रेस्ट के ऊपर कोई भी पाउडर लोशन डिओड्रेंट नहीं पहनना है पाउडर लोशन डिओड्रेंट नहीं पहनना नहीं लगाना है वरना उसके भी इमेज आ जाती है एक्सरे में थोड़ा बहुत और पता चला ये क्या है ये तो पाउडर ज्यादा लगा हुआ है ये क्या क्या ओके तो गड़बड़ हो जाए इसलिए पाउडर लोशन डिओड्रेंट नहीं लगाना है और ये सारे प्रोडक्ट जो है कुछ एक्सरे में दिखते हैं इसीलिए ठीक है और मेमोग्राफी के दौरान आपका ऑब्वियसली एक्सरे लिया जाएगा कोई पेन दर्द दिक्कत दिक्कत और कोई भी किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होती है पेनफुल नहीं है कोई चिंता वाली बात नहीं है राइट और आपका जो कब कर कई लोगों के ब्रेस्ट टेंडर होते हैं टेंडर है दबाव तो दर्द होता है जी हाँ कई लोगों कई फीमेल्स के ऐसे ब्रेस्ट होते हैं टेंडर होते हैं दबाने से दर्द होता है तो उस केस में आप टेस्ट करवा सकते हैं पीरियड्स के एक Uh, बाद एक हफ्ते के बाद पीरियड्स के एक हफ्ते के बाद ठीक है एक हफ्ते के बाद तो टेंडरनेस कम हो जाती है फिर रिजल्ट कैसा आता है देखिए बहुत सिंपल सी चीज है रेडियोलॉजिस्ट आपके एक्सरे को देख के बाय रैड्स के हिसाब से बाय रैड्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक्सरे के अंदर कोई दिक्कत आए तो वो उसको क्लासीफाई करते कि भाई ये 
इस कैटेगरी की वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कैटेगरीज का वो उसमें हिसाब किताब होता है और स्क्रीनिंग में आपको स्कोर दिया जाता है ये बाय रैड स्कोर है जीरो से लेके पांच तक जीरो का मतलब है कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको और इन्फॉर्मेशन मतलब आपको एक और मेमोग्राफी करनी पड़ेगी यानी जो भी था हमको समझ में नहीं आया जीरो अंडा गुड़गुड़ पानी आप अलग का एक बाइक नहीं ऐसा वो बोल देते सीधा सीधा यानी हमें नहीं पता क्या है ये तो फिर से टेस्ट करो या दूसरा भी टेस्ट कराओ अल्ट्रासाउंड कराओ समथिंग लाइक दैट फिर और टेस्ट भी एडवाइस करते फिर आता है स्कोर वन वन का मतलब है कि कोई एब चीज नहीं मिली है आप बढ़िया है आपको कुछ नहीं करना है आप अपने जिंदगी जीते रहिए वन इज गुड सेकेंड इज बिनाइन कंडीशन टू इज बिनाइन दो का स्कोर इज बिनाइन कंडीशन का मतलब है कि उसमें कोई सिस्ट हो सकता है उसमें आ, कोई और गांठ है लेकिन वो बिनाइन लग रही है फाइब्रो एडिनोमा सिस्ट तो आपको और टेस्ट की जरूरत ताकि पता चले ये है एग्जैक्टली exactly वही चीज या नहीं फिर तीन स्कोर होता है दैट समथिंग इज प्रोबेबली कुछ दिखा है समथिंग इज सीन लेकिन वो प्रोबेबली कैंसर नहीं है ठीक है प्रोबेबली अभी श्योरिटी नहीं है तीन मतलब ये है तो इसमें क्या करते हैं छह महीने के अंदर मेमोग्राफी करके देखते हैं वो बढ़ तो नहीं रहा उसके शेप तो नहीं चेंज हुआ वो जो भी दिखा है है ना तो तीन स्कोर वो है चौथा स्कोर का मतलब है कि कुछ दिखा है और वो कैंसर लग रहा है अभी खतरे वाली बात है तो कैंसर लग रहा है तो अब आपको उसमें से टुकड़ा निकालने चाहिए बायोप्सी करनी चाहिए स्कोर चार बाय रैड स्कोर बी आई आर ए डी एस बाय रैड स्कोर चार चार मतलब थोड़ा डेंजरस उसके बाद है पांच पांच वहां सबसे बड़े नंबर पांच में से पांच नंबर मिलना अच्छी बात नहीं है मेमोग्राफी में पांच में से पांच का मतलब है कि जो दिखा है वो हाईली सक्सपिशियस है पक्की बात है कैंसर लग रहा है राइट तो उसके लिए तो बायोप्सी लेना ही लेना है तो ये है बायरेड स्कोर तो बायरेड स्कोर से देखा जाता है मेमोग्राफी का क्या हिसाब किताब है और स्क्रीनिंग की जाती है आपकी मेमोग्राफी में अगर लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट की डेंसिटी डेंसिटी भी मेंशन होती है क्योंकि ब्रेस्ट में फाइब्रस टिश्यू है फैट है और उसका अपना ब्रेस्ट का शेप भी होता है तो जब ब्रेस्ट डेंस होते हैं उसमें फाइब्रस टिश्यू ज्यादा होता है फैट लेस होता है जब ऑब्वियसली नॉर्मल ब्रेस्ट जो होती है वो ऐसी होती है जिसमें डेंस होती है फाइब्रस से फैट ज्यादा होता है एक फैटी ब्रेस्ट होती है वो भी हो सकती है जिसमें फैट ज्यादा होता है वो एक वो भी मेंशन होता है कई बार उसका लेकिन कैंसर से कोई लेना देना नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ थिंग ये मेंशन होता है लोग बोलते हैं सर मेरे तो फाइब्रस टिश्यू आ गया भाई नॉर्मल है राइट वॉट इट मीन्स अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का तो आप मतलब अगर वहां लिखा हुआ है हाई रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का क्या मतलब है रिस्क का मतलब फैमिली हिस्ट्री है आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था या किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ था ओवरीज का कैंसर हुआ था तो आपको कैंसर जेनेटिकली इनहेरिटेड हो सकता है फिर कुछ टेस्ट होते हैं जेनेटिक टेस्ट बी आर सी ए वन बी आर सी ए टू म्यूटेशन ये जीन्स है जींस सिंगल डीन डिजॉर्डर मैंने बताया था पिछली बार उसमें आपने सुना होगा याद होगा जेनेटिक म्यूटेशन वाले वाले वीडियो में कि ये टेस्ट होते हैं बी आर सी ए वन बी बी आर सी ए टू जिससे टेस्ट करके बता सकते हैं आपको रिस्क कितना है चेस्ट रेडिएशन मान लीजिए आपने कभी यंग एज में बहुत ज्यादा कुछ रेडिएशन हो गया कोई फैक्ट्री में जहां रेडिएशन एक्सपोजर होते हैं वहां काम करते हैं तो रिस्क है राइट फिर जिसको रिस्क नहीं है वो अलग हो ये सब नहीं है वो रिस्क कम है वेरी सिंपल ठीक है तो रिस्क का मतलब ये होता है तो एक उम्र भी रिस्क होती है उम्र के साथ साठ सत्तर अस्सी नब्बे उसमें रिस्क बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर का वो है एक में से आठ में से एक लोगों को होगा तो आपको भी रिस्क है किसको ज्यादा जिनकी फैमिली में ज्यादा तो मेमोग्राफी किसको करानी चाहिए कब करानी चाहिए आपको ब्रेस्ट स्क्रीनिंग रिकमेंड होती है हर एक से दो साल में एक बार चालीस की उम्र के बाद चालीस की उम्र के बाद हर साल या एक दो साल में एक बार मेमोग्राफी करनी है यह कायदा बोलता है राइट और पचास के बाद तो करनी करनी है साल में एक बार राइट और सब किस उम्र तक करनी चाहिए पचहत्तर साल की उम्र तक जी हाँ पचहत्तर साल की उम्र तक चलनी चाहिए कायदा कहता है कायदा कायदा मतलब रिकमेंडेशन राइट इसमें एक्यूरेसी की बात करें कितना एक्यूरेट है तो जी देखो मेमोग्राफी से जो मिलता है उससे हमें 
पता चलता है कुछ है उसका टेस्ट दूसरा होता है एक्यूरेसी का एग्जैक्ट डायग्नोसिस का इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स में फिर आपको एग्जैक्टली exactly कई बार डर जाते हैं पर पेशेंट डर जाते हैं लेकिन ये समझना है फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ये सब आते हैं इसमें मतलब कुछ और होगा जो कैल्सिफाइड है तो वो कैंसर जैसा दिख सकता है तो डरो मत ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है स्क्रीनिंग का मतलब है प्राइमरी ये ठीक है तो सब ठीक है ये इसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर और भी कुछ हो सकता है सो रिमेंबर दैट फिर ऑब्वियसली इसके साथ में क्लिनिकली आपके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करके वो दबा दबा के देखेंगे कि गांठ कहाँ है मिलेंगी नहीं मिलेगी गांठ कैसी है उससे भी कुछ आइडिया मिलता है राइट right, तो बेस्ट ब्रेस्ट एग्जाम भी जरूरी होता है जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप खुद भी कर सकते हो खुद भी कर सकते हो उसका भी वीडियो कभी ना कभी बनाएंगे ब्रेस्ट uh, एग्जामिनेशन में पच्चीस से उनतीस यानी पच्चीस साल के ऊपर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी नाइन की उम्र के बीच में आपको हर एक से तीन साल के अंदर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए खुद या किसी डॉक्टर से करवाना चाहिए और चालीस साल की उम्र के बाद हर साल हर साल ब्रेस्ट टिश्यू एग्जामिन होना चाहिए आपको अवेयर होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैसी दिखनी चाहिए कैसा महसूस होना चाहिए उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है नहीं है क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से खुल के खुल के बात करेंगे राइट इंपॉर्टेंट है राइट right. और अपने डॉक्टर से आप ब्रेस्ट के बारे में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सब कुछ खुल के डिस्कस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो ये हुई सारी जानकारी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेमोग्राफी बायराइड स्कोर बता दिया सब कुछ बता दिया आपको समझ आ गई नहीं समझ आई तो फिर देख लो वीडियो राइट right. समझ तो आएगी होगी हमने समझाया तो समझ आएगी थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोई सवाल है तो जरूर लिखिए जितने लोग हैं सारे के सारे वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है क्योंकि तो ये चीज फैलनी चाहिए भाई आठ में से एक पर्सन को तो आठ लोगों को तो फैलनी चाहिए तो आठ लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा लोग टेस्ट कराएंगे कुछ जाने बच जाएगी उल्टे सीधे वीडियो शेयर करना गुड मॉर्निंग गुड नाइट की जगह ये शेयर करो डू समथिंग गुड फॉर यू एंड योर एंड योर कम्युनिटी अपने घर वाले अपने फैमिली फैमिली में जितने फीमेल है एल्डरी हो 25 साल के हो उनको ये वीडियो दिखा दो कुछ बोलो मत बोल बोलो देखो आखिरी में ये देख के समझ जाएंगे कि उनको खुद क्या करना है इफ दे आर कॉन्शियस सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट दम डाउन एज यूजल और लाइक uh, करते रहना लाइक like करते हैं तो दूसरों को रिकमेंड किए जाते हैं ये वीडियो सो so, लाइक like का बटन दबाते जाइए दबाते जाइए और हर बार दबाइए चाहे वीडियो आपका काम का है नहीं काम का है डजेंट मैटर प्रेस द लाइक बटन थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी जो दूसरे